रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो बच्चों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं चैप्टर नंबर सेवन एंड चैप्टर नंबर सेवन इज वाटर 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 एवरी यानी पानी और पानी हर जगह ही मौजूद है ठीक है तो इसके बाद मैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए पेज नंबर एट्टी फाइव पेज नंबर एट्टी फाइव के ऊपर आ जाइए तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन ए है हमारे पास हाउ इज वाटर इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स एंड सेकंड पार्ट इज एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स ठीक है यानी पानी किस तरह से प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एनिमल्स के अंदर ह्यूमन्स बींग ह्यूमन बींग भी आ जाते हैं उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ठीक है वाटर फॉर्म फॉर्म्स अ हाई पोर्शन ऑफ द बॉडी मैस ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल ऑल plants and animals need water if they are to grow and water is also home of many plants and animals human uh, humans in particular uh, need large quantity of water for washing cooking cleaning growing their crops and many industrial processes theek hai to ye iska answer hai question number 1 ka as coming towards question number 2 and question number 2 is uh, what are the main uses of water in, a, in the home yani ghar ke andar hamare kya kya kaam hai jo hum log pani se karte hain ठीक है तो मेन यूजेस ऑफ वाटर इन द होम आर पर्सनल वॉशिंग टॉयलेट वॉशिंग एंड फ्लशिंग क्लॉथ वॉशिंग वॉशिंग अप एंड क्लीनिंग गार्डन वाटरिंग ड्रिंकिंग एंड कुकिंग एंड कार वॉशिंग ठीक हो गया तो ये सारे हमारे घर में तो यूँ कहते हैं पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री आ जाते हैं इन योर ओन वर्ड डिस्क्राइब हाउ द वाटर साइकिल क्लींस एंड प्योरीफाई द वाटर आर वी यूज ये आपने अपने वर्ड्स में बताना है कि कैसे वाटर साइकिल चलता है और किस तरह से वो पानी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो साफ होता है द वाटर साइकिल क्लींस एंड प्योरीफाई द वाटर वी यूज द फर्स्ट बाई वी यूज बाई फर्स्ट वेपोरेटिंग द वाटर लिविंग द डर्ट एंड द इम्प्योरिटीज बिहाइंड लेटर द वाटर वेपोर कूल्स एंड कंडेंस एज फॉल एज रेन हेल स्लिट और स्लो विच कैन बी कैप्चर इन द रिवर एंड लेक्स एंड यूज अगेन ठीक है यानी कि वो कह रहे हैं जो पहले हम लोग जो वाटर यूज़ करते हैं वो किधर जाता है वो हमारे पास हमारे जब वो वाटर इवेपोरेट होता है वाटर इवेपोरेट होगा तो वाटर वेपर्स बनेंगे वाटर वेपर बनते हैं तो बादल बनते हैं ठीक है जब बादल बनेंगे फिर वो बादल हमारे पास स्नो के फॉर्म में रेन के फॉर्म में आएंगे ठीक है और फिर वो हमारे पास रिवर्स के अंदर चले जाते हैं वो पानी ठीक है और फिर अब वापस हम हम यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं उस वाटर को Next coming towards question number four. Question number four is why does the level of sea remain roughly the same? ठीक है यानी ये पानी इस्तेमाल करने के बाद भी पानी का level क्यों हमेशा same रहता है? Because the evaporation of water from the oceans and seas it is roughly uh, balanced by the water that enters the ocean and seas stays approximately the same. ठीक हो गया ये इसका आंसर था उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर वट आर द मेन यूज ऑफ वाटर इन द इंडस्ट्री गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच यानी आपने बताना है कि इंडस्ट्री के अंदर वाटर का क्या काम है और आपने एग्जाम्पल भी देनी है इंडस्ट्री यूज वास्ट क्वान्टिटी ऑफ वाटर मेनली एज अ सॉलवेंट एंड ऑल्सो एज अ कूलेंट वाटर इज यूज इन इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी काइंड ऑफ फूड एंड एंड मटीरियल सच एज सीमेंट कंक्रीट स्टील एंड पेपर ठीक हो गया अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर व्हाट काइंड ऑफ वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजफुल टू टू यूज एज फूड यानी किस तरह का वाटर चाहिए एनिमल्स और प्लांट को जो कि उनके लिए सही रहता है इस्तेमाल करने के लिए एज अ फूड मेक अ टेबल ऑफ एन एग्जाम्पल यू थिंक ठीक है तो इसका आंसर है जी द मेन वाटर एनिमल वी यूज एज फूड आर फिश एंड शेल फिश सच एज क्रैब लुबस्टर लुबस्टार श्रिम्स ओस्टर मसल जेट्रा The main water plant we eat um, are uh, watercress and certain kind of seaweeds. ठीक हो गया जी उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के ऊपर वर्क विद अ फ्रेंड डिस्कस बाय वाटर फ्रॉम अ डीप वेल इज सेफर देन वाटर फ्रॉम अ शेलो वेल और वाटर होल राइट डन यूर कंक्लूजन यानी आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करें और बताएं कि जो ज़्यादा गहरा पानी होता है वो हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल होता है जबकि जो ऊपरली सतह पर ही पानी हो वो इतना सुटेबल नहीं होता क्यों इसकी वजह क्या है वाटर फ्रॉम द डीप वेल इज यूजली सेफ देन वाटर फ्रॉम अ शेलो वेल बिकॉज द वाटर हैज सोक्ड थ्रू मोर लेयर ऑफ रॉक एंड सॉइल इट इज़ लाइकली टू हैव बीन बीन इफेक्टिवली फिल्टर बाय दीज ठीक हो गया उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन एट के ऊपर वट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवेज एंड सीवर सीवेज के अंदर और सीवर के अंदर क्या डिफरेंस है वैट अ सेंटेंस और टू अबाउट ईच वर्ड टू शो यू नो वट इज इट्स मीन यानी आपने बेसिकली बताना है कि सीवेज और सीवर का मतलब क्या है हाउ इज द सीवेज इज इन अ सी हार्मफुल सीवेज किस तरह से एक समुंदर के लिए हार्मफुल है यूज रेफरेंस बुक ऑन देंटर टू हेल्प यू फाइंड आउट ठीक है आपने बताना है इसका आंसर सीवेज इज अ वेस्ट वाटर which comes from the toilet bath sink etc of our homes our sewer is a large uh, pipe 
सीवर इज़ अ लार्ज पाइप विच कैरी सिविच सिविच इज आ यानी कि क्यों कहते हैं सिविच क्या है हमारा वेस्ट वाटर है ठीक है जो हम लोग गटर वगैरह से हम लोग गटर वगैरह में जाता है ठीक है और सिवर क्या है वो पाइप जिसके थ्रू वो गद्दा पानी गटर में जाता है हमारे सिविच इन द सी इज हार्मफुल बिकॉज नॉट ओनली इज इट अनप्लीजेंट टू लुक एट और स्विम इन इट कैन ऑल्सो स्प्रेड जम्स फॉर द फॉर द पीपल हु स्विम सफर और सेल इन द पोलूटेड वाटर The nutrient in the seaweed can make algae grow rapidly and prevent sunlight reaching other plants. Uh, when they die, they use up oxygen as they rot, leaving little for the fish or other form of the wildlife, which can, uh, which are then suffocated. ठीक हो गया जी? यानी कि ऊपर हमारे पास algae आ जाएगी जिसके वजह से अंदर oxygen कम जाएगी पानी के अंदर, जिसके वजह से fishes वगैरह को जो aquatic animals हैं हमारे पास जो aquatic life है वो disturb होगी. ठीक है उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के ऊपर क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास व्हाट हैपन टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रैप एज आइस इफ अवर प्लेनेट बिकम हॉटर और या और दूसरा है कॉल्डर यानी कि अगर वो जो आइस है हमारी जो हमारे प्लेनेट के ऊपर जब हमारा अर्थ अगर हॉटर हो जाएगी तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा और कोल्डर होगी तो क्या इफेक्ट होगा तो पहला वाला पार्ट के अंदर आ जाते हैं जिसमें वो हॉटर हो रही थी इफ अवर प्लानट बिकम हॉटर द वाटर दैट इज ट्रैप एज आइस इन ग्लेशियर्स एंड द पोलर आइस caps will begins to melt rising the sea level that will result in the flooding of many coastal cities and uh, other low lying areas yani ki jab temperature zyada hoga to kya hoga barf zyada zyada melt hogi hamare paas glaciers ki jo se hamare paas salab aayenge aur usse se hamare destruction hogi jab ki agar hamare paas planet zyada thanda hoga hamara if a planet become colder the polar ice cap will enlarge and sea level will be lowered if our planet become hotter then more ice melted it is likely that the water cycle will speed up and there will be heavier rainstorm and more extreme weather if our planet become colder evaporation of from the ocean and sea will be slow down there will be probably be the less rain and drought will become more common in some cases kyunki zyada se baat hai jab zyada sardi hogi to barf pighlegi bhi nahi theek hai to usse wo khushk saadi hogi aur pani ka staff bhi niche chalti chali jayegi उसके बाद आ जाते हैं वाई डू वी नीड टू सेव और कंजर्व वाटर क्यों हम लोगों को पानी की बचत करनी चाहिए उसको ज़्यादा ज़्यादा बचाना चाहिए सेफली इस्तेमाल करना चाहिए ज़ाया नहीं करना चाहिए दिस ऑल यू आर लिमिटेड और फाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट पोलूट इट और वेस्ट इट सम वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर सप्लाईज इंक्लूड शॉवरिंग रादर दैन बाथिंग नॉट वेस्टिंग वाटर री यूज और रिसाइकलिंग मटीरियल्स एंड कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर वाटरिंग प्लान्स ठीक हो गया जी तो ये था आज का लेक्चर आई होप्स आपको समझ आ गया होगा अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी मिलाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी मिलते हैं किसी वीडियो में दुआ में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़